এখানকার আলমারি দেরা যে সমস্ত চাবি এখানেই আছে ভালো করে খুঁজে দেখুন আমার মনে হয় না যে অন্যায় কিছু পাবেন ধন্যবাদ ম্যাডাম এই তাড়াতাড়ি যাও সার্চ করো ওকে স্যার ভালো করে দেখবে এগুলো কিন্তু ভুয়া এখন সব কাগজপত্র এগুলো এখানে কি করে এলো কি ব্যাপার অফিসার কোন সমস্যা এই ফাইলটা ওনার আলমারি থেকে পাওয়া গেছে এখানে ভুয়া অ্যাকাউন্টস এর ডিটেইলস রয়েছে আপনাদের কোথাও ভুল হচ্ছে মা মিথ্যা কথা বলতে পারে না বিশ্বাস করুন এই ফাইলটা আমাদের নাম কি হয়েছে এখানে দেখ না কৃষ্ণা তোর ঠামি বলছে যে এই ফাইলটা তোর ঠামি কোনোদিনও দেখেননি আর আর এনারা বলছে এর মধ্যে নাকি সব ভুয়ো কাগজপত্র আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না কি হচ্ছে অফিসার আমার ঠামি মিথ্যে কথা বলবে না আপনার ঠিক করে খোঁজ করুন আমার মনে হয় এই ফাইলটা কেউ ইচ্ছে করে আলমারিতে রেখে গেছে খেলা তাহলে শুরু কে ভুল কে ঠিক সে বিচার পরে হবে আপাতত আমাদের আর কিচ্ছু খোঁজার দরকার নেই আপনারা আমাদের সঙ্গে নিচে আসুন আমরা সব সামনে নেব এই ভুয়ো অ্যাকাউন্টস এর কাগজ গুলো যেগুলো আমরা পেয়েছি সেগুলো আমরা আপাতত সিজ করলাম কিন্তু এই কাগজ গুলো যে আমাদের সেটা তো কোনো প্রমাণ নেই অফিসার দেখুন ম্যাডাম এই কাগজ গুলো যখন আপনাদের বাড়ি থেকে পেয়েছি তখন ধরেই নিচ্ছে এগুলো আপনাদের তারপর যদি কিছু ঘটে থাকে সেটা আপনারা কোটে প্রমাণ করবেন কোট হ্যাঁ প্রয়োজন পড়লে তো কোটে যেতেই হবে আর হ্যাঁ আরেকটা কথা 
আর দু এক দিনের মধ্যে আপনাদের কারুর কারুর অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হতে পারে দেখুন অফিসার আমি জোর দিয়ে বলতে পারি ব্যবসা সংক্রান্ত আমাদের কোনো ভুয়ো কাগজ থাকতে পারে না হতেই পারে না আমার তো মনে হচ্ছে পুরোটা পরিকল্পিত কেউ ইচ্ছে করে আমাদের বাড়িতে কাগজগুলো লুকিয়ে রেখে আপনাদের খবর দিয়েছে দেখুন ম্যাডাম হুট করে কেউ খবর দিলে আমরা চলে আসি না এটা আমাদের একটা পদ্ধতি বলতে পারেন এটা একটা রুটিন রেট ছিল আর হ্যাঁ এত কিছু যে পাবো এটা আমরা এক্সপেক্ট করি অফিসার মা তো বয়স্ক মানুষ উনি যখন বলছেন যে আলমারিতে কাগজগুলো ছিল না তাহলে সত্যি ছিল না কেন বিশ্বাস করছেন না দেখুন শুধু বাড়ি থেকে তো নয় অফিস থেকেও আর অনেক কিছু পাওয়া গেছে এবার সব মিলিয়ে হিসেব করে দেখা যাক কি বেরোয় থ্যাংক ইউ ফর ইউর কোপারেশন আসি আপনারা আসুন চলুন এ তো অদ্ভুত ব্যাপার এরকমটা তো আমার কথাই ছিল না মা বলছি তুমি একটু ভালো করে মনে করো না ওই ফাইলটা কি কখনো তোমার কাছে ছিল তো মহা জ্বালা হয়ে রে শ্যামা হ্যাঁ আমি তো পশ্চিমকালে এই ফাইল দেখিনি আর তাছাড়া তোদের বাবা শ্যামা তোদের বাবা না ওই ফাইলটাই যা সব স্টাডিতেই রাখতেন আর কোনো দিন কেউ শুনেছে কোনো সফল ব্যবসায়ী তার গিন্নির কাপড়ের ভাজে ফাইল রেখেছে উফ হতেই পারে আচ্ছা তোরা ভাবছিস আমার বয়স হয়ে গেছে তাই তো আচ্ছা আমার যদি বয়স হয়ে গিয়ে থাকে কালকেই তো আমি আলমারি গোছলো তাহলে কেন দেখতে পেলাম না কেন চোখে বললো না বলতো হ্যাঁ দেখুন এখানে যে ফাইলগুলো রাখা থাকে সেগুলো আমি সাধারণত চেক করে রাখি আপনাদের হাতে যে দুটো ফাইল আছে সেগুলো কিন্তু আমার কাছে চেনা নয় আমার কোনো ধারণাই নেই এই ফাইল দুটো কোথা থেকে এলো মানে আপনার অফিসের ফাইল আর আপনি বলছেন আপনার কোনো ধারণাই নেই অফিসার আপনাদের কোথাও একটা ভুল হচ্ছে এই ফাইলগুলো কেউ এখানে রেখে গেছে বিলিভ মি এই ফাইলগুলো আমরা সিজ করছি আমরা দেখবো এগুলো আর এছাড়াও আপনাদের বাড়ি থেকে অনেকগুলো জাল ডকুমেন্ট পাওয়া গেছে কি বলছে ওনের তো হ্যাঁ বাড়িতে ভুয়ো ডকুমেন্ট এটা হতে পারে না ইম্পসিবল দেখুন আমরা এখানে বশ করা করতে আসি কোনটা পসিবল কোনটা ইম্পসিবল সেটা তদন্ত করলেই বেরিয়ে পড়বে অফিসার বিশ্বাস করুন আমরাও চাই ঠিকভাবে তদন্ত হোক কিন্তু উনি যখন বলছেন এই ফাইলসগুলো উনি দেখেননি তখন নিশ্চয়ই তাই আমাদের এগেনস্টে কোনো চক্রান্ত হচ্ছে আপনি প্লিজ রিয়েলাইজ করুন দেখুন সেসব আপনারা প্রমাণ করুন আপনাদেরকে কেই বা বারণ করেছে কিন্তু আমরা যা পাওয়ার পেয়ে গেছি আমরা এখন চলি অরুণ বাবু আশা করছি আগামী দু তিন দিনের মধ্যে আপনাদের অফিস সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সিজ হয়ে যাবে চলুন ওকে স্যার অফিসার অফিসার শুনুন প্লিজ ওই 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 ফাইলগুলো আমাদের নয় প্লিজ বোঝার চেষ্টা করুন জেঠুমণি জেঠুমণি কাম ডাউন জেঠুমণি আপনি এত টেনশন করছেন কেন প্লিজ শান্ত হন নানা অনিরুদ্ধ এতদিন আমরা নিখিলের অসুস্থতার জন্য ব্যস্ত ছিলাম কিন্তু এসবের মধ্যে এত বড় ক্ষতি কে করলো বলো তো মা আমি একটা কথা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না তাহলে এই ফাইলটা তোমার আলমারিতে কে রাখলো মা বলছি একটু ভেবে দেখো না এতটা ইমোশনাল হয় না দেখো না যদি মনে করতে পারো হয়তো ভুলে গেছ মানে বাবা হয়তো ওরকম কোনো ফাইল তোমাকে দিয়ে বলেছিল যত্ন করে রেখো হয়তো বলেছিল তুমি ভুলে গেছো কখনো একটু একটু মনে করে দেখো না ওর বাবা এত বয়স হয়নি আমার আর তাছাড়া শোন অশোক তোদের বাবা যদি আমাকে কখনো বলতেন যে এই জিনিসটা আলাদা করে রাখো বা এই ফাইলটা যত্ন করে রাখো তাহলে তার কারণটাও বলে দিতেন আমাদের সম্পর্কের মধ্যে কোনো গোপনীয়তা ছিল না তোর বাবা এতটাই আদর্শবান মানুষ হ্যাঁ সে তো ঠিকই কিন্তু অনেক সময় না এরকম হয় মানে ব্যবসায় অনেক অনেক কিছু লুকিয়ে রাখতে হয় মানে অনেক ডকুমেন্ট অনেক হিসাব অনেক কিছু লুকিয়ে রাখতে হয় মানে তুমি বর্দা ভাই বা নিখিলকে জিজ্ঞেস করো ওরাও জানে সব 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 কিছু দেখালে চলে না কিছু কিছু জিনিস লুকিয়ে রাখতে হয় হয়তো বাবাও সেরকম মানে অশোক মানুষটা আজ বেঁচে নেই বলে তার নামে তুই যা খুশি তাই বলবি 
একটা নোংরা গর্ত আমি বরদাস্ত করব না বলে দিলাম যে মানুষটা ব্যবসায়িক জীবনে একটা হিসেবের গরমিল হতে উনি দেননি কাউকে ঠুকে এক পয়সা রোজগার করেননি এমনকি ব্যবসা লোকসানে গেছে তাও হিসেব উনি সব সময় ঠিক রাখতেন কখনো করেন এই সব অন্যায় কাজ তুই তার সম্বন্ধে এত বড় কথাটা বলে দিলি তুই কি ইচ্ছে করে বলছিস নাকি অশোক তোকে ঠাস করে একটা জন্ম মেরে দেবো বলে দিলাম অশোক আপনি তো জানেন আমরা কোনো ভুল কাজ করিনি তাহলে এত টেনশন কেন করছেন আপনি তো বললেন বাড়িতেও কোনো সমস্যা হয়েছে এখানে আর টাইম ওয়েস্ট করে কোনো লাভ নেই আমরা বাড়ি যাই হ্যাঁ চলো শিবা হ্যালো হ্যালো অনিরুদ্ধতা আমি শিবা বলছি হ্যাঁ শিবা বলো মা কথা বলতে চায় তাড়াতাড়ি বাড়িতেও সবাই খুব টেনশন করছে আমরা তাড়াতাড়ি যাই কিন্তু ওরা যে বললো দুদিনের মধ্যে আমাদের কোম্পানি সব অ্যাকাউন্ট সিজ করে দেবে ওটা কি করে সামলাবো বলো তো উনি আপনি এত টেনশন করবেন না ওরা ওরকমটা করবে না ওরা বলে গেছে ঠিকই কিন্তু আগে ওরা এই ডকুমেন্টসগুলো রিভিউ করবে তারপরে অডিট রিপোর্টটা পড়বে আমরা যে ডকুমেন্টস সাবমিট করব সেগুলোর সাথে কম্পেয়ার করবে তারপরে যদি হিসেবে কোনো বড় গরমিল হয় তবেই অ্যাকাউন্ট সিজ হবে তার আগে নয় ও আচ্ছা আসলে কি জানো তো আমি এই অ্যাকাউন্টসের ব্যাপারগুলো খুব একটা বেশি বুঝি না বাবার পরে নিখিলি এ সমস্ত দেখতো আর কি আমি প্যাকেজিং আর অন্যান্য অফিস ওয়ার্ক দেখতাম আসলে কি বলতো এত সব কিছু একসাথে এসে পড়ে না আমি খুব ঘাবড়ে গেছি জেঠুমণি আপনি এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন বাবা হয়তো হসপিটালে আছেন ঠিকই কিন্তু আমরা সবাই তো আছি আমরা একসাথেই লড়াইটা লড়ছি তাই না সে তো বটেই ইনফ্যাক্ট তোমরা আছো আমাদের সন্তানরা এর থেকে বড় কি হতে পারে বলো তো তোমরাই তো আমাদের ভরসা একেই বলে লেগেসি পরম্পরা এই লেগেসি একদিন তোমাদেরকেই তো বহন করে নিয়ে যেতে হবে তাই না হ্যাঁ দেখেছো এখন যদি দাদান থাকতো তাহলে উৎসবের দিনগুলোতে বাড়িটা কেমন হই হই করতো তাই না বলো 
বাবা তো সারা জীবন আনন্দ উৎসবকে অনেকটা বেশি প্রাধান্য দিয়েছে দেখো দেখি কি কাণ্ড কি রকম দিন দেখতে হচ্ছে আমাকে আজকাল হ্যাঁ আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম কাল রথযাত্রা অথচ উনি বেঁচে থাকলে কি আর বলবার জো থাকতো এতক্ষণে হুলুস তুলে পেরে দিতেন আর ওনার তো শ্যামা তুই তো জানিস সব কিছুতেই সমস্ত উৎসবে খাওয়াটাই হচ্ছে আসল চপ বেগুনি পাঁপড় ভাজা এই করো ওই করো এতক্ষণে বাড়ি ময় হই হই জুড়ে যেত কত আয়োজন করতাম মনে আছে কত নিমন্ত্রিত কত কিছু আর এই বছরটা দেখ তোদের বাবা নেই বলে আমারও চাই কি হয়েছে কিছুই মনে থাকে না ভুলেই গেছি যে রথযাত্রা হ্যাঁ মা আমি আছি তো আমার মনে ছিল আর আর রথযাত্রার সব আয়োজন আমি করে ফেলেছি হ্যাঁ শোনা মেয়ে আমার তুই এর মধ্যে সব ব্যবস্থা করেও ফেলেছিস হ্যাঁ হ্যাঁ মা আর শোনো না আমি আরও একটা কথা ভেবেছি জানো তো আমি ভেবেছি কি আজ একবার ডক্টরকে ফোন করব আজ রাতে না হোক কাল সকালে যদি ছোট কর্তাকে ওনারা ছেড়ে দেন তাহলে এরকম একটা উৎসবের দিনে আমাদের সাথে থাকতে পারলে ছোট কর্তার মনটাও ভালো লাগবে তাই না মা আমি একটা কথা বলবো হ্যাঁ বল না মা আমার মনে হয় না বাবাকে বাড়িতে আনাটা ঠিক হবে হসপিটালে বাবার চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তার কড়াকড়ি ব্যবস্থাও আছে সেটা মনে হয় না বাড়িতে সম্ভব হবে হ্যাঁ রে শ্যামা এই কথাটাও তো দাদুভাই ভুল কিছু বলছে না হ্যাঁ রে শ্যামা তার চেয়ে বরং ডাক্তারবাবু যদি পারমিশন দেন আমরা হাসপাতালে গিয়েই না হয় নিখিলের সাথে দেখা করে আসবো মেশমশাই আপনারা সবাই কেন এত ভয় পাচ্ছেন ছোট ঘর তো নিরাপদেই থাকবে আর মা আমার উপর তোমরা একটু ভরসা রাখো আমায় পেরিয়ে ছোট কর থেকে কোনো দিনও কোনো বিপদ স্পষ্ট করতে পারবে না মা এইটুকু ভরসা তোমরা আমার উপর রাখো সে জানি রে তুই যা ভালো বুঝবি তাই করবি কেমন ও মা শোনো না আমাদের তো এখনো কালার সোচ চলছে তো সব নিয়ম কানুনগুলো হয়তো করতে পারবো না কিন্তু তবু মানে রথযাত্রাটা তো আমাদের পালন করতে হবে বলো যেটুকু না করলে না সেইটুকু ব্যবস্থা করেছি কিন্তু আমি তুই হলে গিয়ে আমার ঘরের লক্ষ্মী হ্যাঁ আমার ঘরের লক্ষ্মী যা ভালো বুঝবে তাই করবে আমার ঘরের যাতে মঙ্গল হয় আমার ঘরের লক্ষ্মী তো তাই চাইবে তাই না মা সত্যি যদি লক্ষ্মী হতে পারতাম তাহলে কি আমার স্বামীকে আজকে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকতে হতো ও মা অমন কথা বলতে নেই শুধু একবার নাকি কতবার বলতো তুই আমার নিখিল কে বিপদের মুখ থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছিস কতবার ওকে রক্ষা করেছিস তুই আমার ঘরের লক্ষ্মী তুই থাকলে আমার নিখিল ঠিক থাকবে আমার প্রতি তোমাদের এই বিশ্বাসের মর্যাদা যেন আমি রাখতে পারি আর তোমার ছেলেকে যেন সারা জীবন আমি এইভাবে আগলে রাখতে পারি এই ফাইলটা ওনার আলমারি থেকে পাওয়া গেছে এখানে ভুয়ো অ্যাকাউন্টস এর ডিটেলস রয়েছে আর দু এক দিনের মধ্যে আপনাদের কারু কারুর অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হতে পারে
ওই একটা ছবি দেখেছিলাম না একটা মেয়ে বাবার সঙ্গে ওই বিদেশে সেমিনারের মেয়েটা কি যেন নাম রশনি না কি হ্যাঁ রশনি চক্রবর্তী যে লোকটা বাবাকে মারার জন্য ডাক্তারদেরকে পয়সা দিয়েছিল সে হলো এই মেয়েটার বাবা তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো চলো করো আর কিছু চাই আর কিছু না তোমার আমার শুধু তোমাকে প্রয়োজন रश्मि चक्रवर्त बाबा अमरेंदु चक्रवर्ती क्यों तुम्हें मारते चे श्यमा चौधरी बेचे थकते आज परिवार मानुषर घाय लागते देवे देखो प्रत्याघात की सामलाई अमरेंद्र चक्रवर्ती